po, mommy, um, parents, I um, would like to ask if you have a pen and a paper because te um, teacher Claire will ask you to at least um, do a little bit of solution po para ipakita po namin how we do it the same way po. Ayan. Um, Miss V, share mo po muna yun. Yes po. Later after na yung akin. Yeah. Ayan. So parents, pwede po ba kayo mag-prepare ng any piece of paper and a pen or pencil na lang po? And let's try to solve this one. So you can use any so uh, any um, um, solution na gusto nyo. Okay, any, siguro kung gusto nyo mag-algebra, you can use algebra for this. Okay, bahala po kayo. And you can type your answer dito po sa ating chat box. Pag okay na po. And then after nyan, uh, we will solve it together later. Okay, so bibigyan po namin kayo ng mga 5 minutes to try the problem. And later, tatry po natin lahat. Yan. Nagsasolve na si Mami Joy. <laughs> Nag-algebra po ba yan? <laughs> Baka madisappoint ako. <laughs> Kaya, friendly tayo. Uh, parents, this is level 4 po ng ating, um, sa SAM po natin, this is level 4 or grade 4 sa atin. <laughs> Hindi It, po ako magsasolve. <laughs> Kaya po natin yan. Hindi tayo na mga bata lang yung may kaya dyan, syempre. <laughs> <laughs> Sabi ni Miss Rapi, no way daw, grabe ang hirap. <laughs> so try daw, try. Baka maalala pa natin yung mga problem solving techniques natin. <laughs> Bigay na lang daw sa kanila lahat. <laughs> <laughs> Hindi po pwede i- Ay. Si, si Mami Sol. <laughs> Ayoko ng fraction. <laughs> you will love fraction po. Ako Mami, madami pa to. Mga five pa pro problem natin. Na pre-nipere teacher. Claire. Paano <laughs> lang mag-out, no? <laughs> Eight and eleven over twenty-one. Doubt. That was a joke. <laughs> Di ko na po maalala. I'm sure may uh, mga kasagot niyan sa mga mamis natin. Or nandiyan, may mga daddies po ba dyan? Nakalimutan na daw ni Mami jo Joanna. <laughs> Ako din, Mami. Huwag ka mag-alala. <laughs> kung papaano siya. Ipapaalala ko kung papaano. Huwag papaalala talaga. <laughs> Maalala nyo po later kung paano natin siya isa-solve, mami. Pwede ko la child. <laughs> Baka mas alam nyo kung paano. <laughs> Sige po, call a child. Pwede po. Pwede po. <laughs> Sabi po ni Mami, ay, ano, uh, 42. Um, check natin later kung 42 siya. 
42 kaya? <laughs> Okay, I think that's it. Wala na atang ano. May nagsasolve pa po ba? Pwede kayo mag-chat if you're still solving. Okay na po. Sige, dit na daw. <laughs> Ituloy si Mami agad. Ayan. So, sirit na daw si Mami. Eh. Paano ba yan? Ah, sige. Um, how about yung ibang parents? Sirit na din? Kunsid na. Ayoko na yan. <laughs> oh, ay, ayaw na daw. Ayan. Sige. Um, so, meron po ko ditong copy dito sa ating right side in case na makalimutan natin yung ating um, problem. Ayan. So, nakaready na siya. And we have this uh, online apps po na mat link. Kung nakita nyo kanina yung pinakita ni Miss V, meron po siyang uh, nakalagay doon na mat link. So, ito po yung ginagamit namin online. So, don't worry, mamis. Wala man kayong mga, um, let's say, wala kayong Lego or toys dyan sa house. We have online apps po kapag nagtuturo po kami. Okay? And um, anything naman, you can use anything kapag... Um, Um, during, siyempre, pagka nagsasagot sa bahay, ganyan. So, kahit anong mga laruan, actually, kahit nga piece of paper, they can use it as concrete material. Basta nahahawakan nila. They can feel it kasi mas maiintindihan nila yan, lalo yung mga bata, siyempre, na um, mas nag explore Okay? So, eto naman po sa online, meron naman po kami ginagamit na uh, mga online apps. Okay? So, proceed na tayo dito sa ating problem. So, I know nabasa nyo na siya. So, hindi ko na siya babasahin ulit. Uh, pwede po bang sumagot kayo pag nagtanong ako? So, I will be your teacher today and kayo po yung magiging student ko. So, sasagot lang naman po kayo. Hindi naman mahirap yung mga tanong ko. Okay? So, uh, we are going to solve it together, syempre. Okay? At mahirap po yung nagsasalita ng ako lang. So, sana po sumagot kayo pag nagtanong ako. Mahirap pag ka nag-mention ako ng name, di ba? Baka mamaya... <laughs> Mas maganda may mag-recite na lang. Siyempre sa school, di ba? Ina-encourage natin yung mga uh, kids na mag-recite. So, mag-recite din tayo today. Wow, may pa-recitation. Ayan, sige. So, dito po muna tayo sa problem. So, we have here, Mary has two friends. Okay? So, ang gagawin ko po ay, let's say, pili ako ng pangalan ng uh, mommy. Kunwari... Si Mami Abby. So, lalagay ko po siya. Abby. Kunwari siya si first friend. Tapos, gamitin po natin yung... Gagamitin ko po yung pangalan, ha? Si Mami Sol. Ayan. So, um, ayan po. So, meron na po siyang dalawang friends. So, Mary has two friends, which is si Abby or si Mami Abby and si Mami Sol. And according to the problem, she gave one-seventh of the sweets to her first friend. Pero, tanong ko po muna sa inyo, when you say one-seventh, ilan po yung whole natin? Pwede po kayo mag-off ng mga mic or chat nyo po? Seven. Very good. O, di ba? May sugat. Thank you po. We have seven. So, maglalagay ako dito ng seven. So, one, two, three, four, five, six, seven. Seven. Ayan. When you say one-seventh, okay, ilan po yung iba, ibibigay natin kay Mami Abby? Kasi sabi niya, she gave one-seventh of the sweets to her first friend. May nag-chat. Yes. Okay po, tama po. So, bibigay po natin ay one. So, let's try to give it to uh, Mami Abby. And next is and one-third of the remainder to her second friend. Now, question, how many units po, or yung blocks na nakikita nyo, I called it units, how many blocks po yung ating remainder? Six. Meron tayong six. When I say one-third of the remainder, ilang units po yung one-third? Three. Sure po? Let's say, sabi po ni Ken, sino po yung nagsabi na three? Three. Ayan. Tama po ba na one-third siya ng remainder? Two. Okay. Sino po nagsagot ng two? 
Ayan, may sumagot po ng 2. Tama po ba ng 2? Sige, try natin i-move. Tama po ba ng 2? Papakita ko lang, syempre. Tama po? Na 2 units? Yes. Yes. Okay, so ibibigay natin yung 2 uh, units kay Mami Sol. And next is, uh, she had 8 sweets left. Okay, ngayon, ang tanong ko naman ay, ilang units po yung natitira? 4. Okay, four. so 4 units. Meron tayong 4 units na natitira. Wait, type ko lang po ha. 4, sorry. 4 units. And how many sweets po yung ating 4 units? Sabi sa problem, she had 8 sweets left. So, how many sweets si 4 units? 8. Okay. So, we have 8 units. So, meron tayo. Oh, sorry. 8 sweets. Yan. Okay. If 4 units is equal to 8 sweets, how to get 1 unit? Times 2. 2. How did you get 2 po? Uh, uh, Mami Sol, uh, yun, nasagot na na pala. Okay, so 8, sabi ni Mami Sol, 8. Wait, type na din. 8 divided by 4. And then that is equal to 2 sweets. So ibig sabihin, ang 1 unit natin is equal to 2 sweets. Ang, uh, nasagot na ba yung uh, question sa problem? Or not yet? Not yet. Okay, not yet. Now, how many uh, sweets did she have at first? If one unit is equal to two sweets, and how many units uh, do we have at first? How many units po tayo meron nung una? May seven. seven. Okay, meron tayong 7 units. Seven units. First. So, if at first, meron tayong 7 units. May tayong ako na rowan. At first, ayan. Oopsie. Okay, at first, meron tayong 7 units. And I know, or we know, na ang 1 unit is equal to 2 sweets. How can we get yung 7 units? Multiply by 2. Yes, multiply. Ano po yung multiply natin sa 2? 7. So, it will be gets uh, 14. Uh, meron po tayong 7 times. Uh, we have 2 is equal to 14 sweets. Ayan po. So, uh, ang ginamit po natin to solve the problem ay using bar model. Ayan. Sa tingin nyo po ba kung ginamit ko ay algebra makukuha po ng mga anak natin? Let's say, ginamitan ko siya ng X and Y. For sure, gagamitan siya ng X and Y. Kasi nandyan si Abby and Sol. So, hindi po siya makukuha agad ng mga bata. So, we use... Um, pero pag ginamitan po natin siya ng bar model, uh, mas madali po siyang intindihin. Meron po tayong mga bars. Okay? By using yung units. We called it units po yung ating mga bar. Okay? And... Um, Paano ko po paya, pala napalabas yung sagot? Did I give the answer right away? Ano po yung ginawa ko? Paano natin napalabas yung 14 units? Me as a teacher, ano po yung ginawa ko? <clears throat> Anyone? Wala nang gaya recite. Uh, we you use the bar model to illustrate uh, the the given or the the sweets or the units to the child for uh, for the child uh, easily to understand what are we going to use or how they will get the the correct answer using that bar. Tama po. And tama po. And ako ba yung nagsabi kanina na seven units or ako ba yung nagsabi na nagmultiply? No, you just uh, um, let the child or let us to do the critical thinking. 
Yes po. So, ako talaga is nagtatanong lang ako. Wala po akong ibang ginawa kanina, kundi nagtanong lang ako sa inyo. So, kayo yung nag-isip, and then ako lang naman yung nagtatype. ba? Diba? So, natitrain po namin yung mga kids sa SAM to explain their answer by doing that. Hindi po namin um, binibigay agad yung sagot na, okay, this is a multiply, this is a divide, ganun po. Hindi po namin ginagawa yun. So, uh, di ba ang problema natin usually sa mga bata, they can't explain the answer. Alam nila, yes, for sure alam nila, pero hindi nila alam paano sabihin. Okay? Pero for sure, hindi lang din kasi nila alam, ano ba yung gusto mong itanong sa akin? Okay? So, that's um, how we train yung students po namin sa SAM. Okay, especially dito po sa ating mga problem solving po. Ayan. So, um, yan po yung example natin ng bar model. Sino po dito yung may uh, mga parent na gustong matutunan ng mga kid nila yung bar model? Instead of using the algebra? Sino po yung mga parent dito na gusto yung, mga ba yung bar model natin? Yan, me. Ayan, madami. Siyempre, mas makakatulong po talaga siya. Uh, siyang gamitin yung bar model. 